ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡയറക്ഷൻ ടു പി എസ് സി എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ജനുവരി ഇരുപതിന് നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോർ കീപ്പർ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങാം ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്ന ലോഹം ടൈറ്റാനിയം സയ്യിദ് വംശം സ്ഥാപിച്ചതാര് കിസർഗാൻ കിസർഗാനാണ് സയ്യിദ് വംശം സ്ഥാപിച്ചത് ചാലൂക്യ രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം വാദാബി ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണശാല കരൾ ഷോളയാർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് ചാലക്കുടിയാർ ഷോളയാർ അണക്കെട്ട് ചാലക്കുടിയാറിലാണ് നാലാമത്തെ മഹാബുദ്ധ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം കാശ്മീർ നാല് ബുദ്ധമത സമ്മേളനങ്ങളാണ് നടന്നത് അതിൽ നാലാമത്തേത് നടന്നത് കാശ്മീരിലാണ് സ്റ്റീൽ ഏതെല്ലാം മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇരുമ്പിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും സംയുക്തമാണ് സ്റ്റീൽ ഇരുമ്പിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് യു എൻ ഇ പി അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കെനിയയിലെ നൈറോബിയിലാണ് യു എൻ ഇ പിയുടെ ആസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡ് മഹാത്മാഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ഒരേ ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഏത് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ചെടികളുടെ വളർച്ച അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രസ്കോഗ്രാഫ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഏത് യുദ്ധമാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ബാബറും ഇബ്രാഹിലോദിയും തമ്മിലാണ് അതിൽ ബാബർ വിജയിക്കുകയും പിന്നീട് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മാർബിളിൻ്റെ രാസനാമം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വിസ്തീർണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിൽ വിസ്തീർണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന ആഹ്വാനം ആദ്യം ഒഴുക്കിയതാര് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കയ്യൂർ കാസർഗോഡാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാര് ആഖാ ഖാൻ ആഖാ ഖാനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ധാക്കയിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചതാര് ദാദാഭായ് നവറോജി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത് ഏത് വൈസ്രോയുടെ കാലത്താണ് റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്താണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് പ്ലാൻഡ് എക്കണ എക്കോണമി ഫോർ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ഡോക്ടർ എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ഡോക്ടർ എം വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ ബുക്കാണ് പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിനെ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം ഏത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് എസ് ബി ഐനെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആർ ബി ഐ മുംബൈ ആണ് ആസ്ഥാനം യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ അതായത് മഞ്ഞ വിപ്ലവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എണ്ണ ഒരുക്കളുടെ ഉൽപാദനമാണ് യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ് കെ സി നിയോഗി അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എൻ കെ സിംഗ് ഇന്ത്യൻ തപാൽ മേഖലയിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫാത്തം എന്നാൽ എത്ര അടിയാണ് ആറ് അടിയാണ് ഒരു ഫാത്തം എന്നാൽ എന്താണ് ബ്ലൂ മൂൺ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെയാണ് ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നൽകാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് സാർവത്രിക ദാതാവാണ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് വിറ്റാമിൻ കെ എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു വിറ്റാമിൻ കെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ അതായത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു കൃത്രിമ മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം സിൽവർ അയഡൈഡ് വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ബെറി ബെറി മാർബിളിൻ്റെ രാസനാമം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആദ്യ പറഞ്ഞു പാലിനെ തൈരാക്കി മാറ്റുന്ന സൂക്ഷ്മാണു ബാക്ടീരിയ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള കവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എൻ്റെ കഥ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് മാധവിക്കുട്ടി മാധവിക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കമലാ സുരയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ കഥ കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഴശ്ശിരാജയാണ് 
വിലാസിനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഡോക്ടർ എം കെ മേനോൻ എം കെ മേനോനാണ് വിലാസിനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ നഗരം കോട്ടയം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ബേപ്പൂർ തിരൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സി എം എസ് കോളേജ് ലോത്തൽ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാനം ലോത്തൽ പട്ടണം പഴയ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോത്തൽ പട്ടണം ചാണക്യൻ അഥവാ കൗഡില്യൻ്റെ സംഭാവന കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യം ഏത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ് ചാണക്യൻ മന്ത്രിയായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുസ്ലിം ആക്രമണം നടത്തിയ അറബ് ഗവർണർ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിൻ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന കാലത്ത് വൈസ്രോയി ആര് ലോർഡ് ചെംസ്ഫോർഡ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വീർഭൂമി ബംഗാൾ ഗസറ്റ് തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ബംഗദർശന എന്ന ബംഗാളി മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ബംഗദർശന ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗഫാർ ഖാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആനി ബസന്റ് ഇന്ത്യക്കാരിയായ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് സരോജിനി നായിഡു ഐ സി എസ് പാസായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ലീലാവതി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സിദ്ധാന്ത ശിരോമണിയുടെ കർത്താവ് ഭാസ്കരാചാര്യർ ലീലാവതി ഭാസ്കരാചാര്യർ ആദ്യത്തെ ഐ സി എസ് പാസായ ഇന്ത്യക്കാരൻ സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സത്യേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളന നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത മേധ പട്ക ശ്രീലങ്കൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ താരം അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ഗാന്ധിജി വൈക്കത്തെത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഐ എൻ സി അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മലയാളി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അമരാവതി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മലയാളി ഏക മലയാളി ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെങ്ങാനൂരാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ സ്ഥലമാണ് വെങ്ങാനൂർ ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലാഗ് കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭ്രംശതാഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏക നദി നർമ്മദ ഭ്രംശതാഴ്വരയുടെ ഇംഗ്ലീഷാണ് റിഫ്റ്റ് വാലി നർമ്മദ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ നദിയായി ഗംഗയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബറിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹ നായകൻ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ അടുത്തത് സംസ്ഥാന ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമായി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് ജി സാറ്റ് നായൻ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി യും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ പഠിക്കാം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ് താങ്ക് യു